স্বাগত অন্য পক্ষে আমি ইশরা জাহান উর্মি আপনাদের সাথে আছি নারীর অধিকারের সংগ্রাম আর নিরন্তর মর্যাদা প্রতিষ্ঠার বিভিন্ন দিক নিয়ে কথা হয় এই অনুষ্ঠানে নারীর সাফল্য ব্যর্থতা এই সমাজে নারীর এগিয়ে যাওয়ার প্রতিবন্ধকতার ধরন আর সেই প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে সমতার লক্ষ্যে নারীর অপ্রতিরোধ এগিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টাকে আমরা তুলে ধরি নারীবাদ আর নারী অধিকার এই সমাজে এবং পুরো বিশ্বে কি চেহারায় আছে অন্য পক্ষ তা খুঁজে দেখে করোনার প্রকোপের শুরু থেকেই পারিবারিক সহিংসতা বেড়েছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের তথ্য বলছে জানুয়ারি মাসের তুলনায় ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসে বেড়েছে ধর্ষণ ও নারী নির্যাতনের মামলা ঢাকার মুখ্য মহানগর হাকিম আদালতের তথ্য অনুযায়ী ঢাকা মহানগর এলাকায় গত ২৬ মার্চ থেকে চার এপ্রিল পর্যন্ত দশ দিনে নয়টি ধর্ষণ আটটি যৌতুকের জন্য নির্যাতন পাঁচটি অপহরণ ও ছয়টি যৌন নিপীড়নের মামলা হয়েছে ইউএন এফপিএ বলছে করোনার বিস্তার ঠেকাতে বিভিন্ন দেশের বিদ্যমান লকডাউন ছয় মাস অব্যাহত থাকলে অতিরিক্ত তিন কোটি দশ লাখ সহিংসতার ঘটনা ঘটবে অন্য পক্ষে আজকের আলোচনার বিষয় করোনাকালে নারী সহিংস নারী প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ কিভাবে সঙ্গে আছেন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ব্যারিস্টার মিতি সঞ্জানা এবং আমরাই পারি জাতীয় সমন্বয়কারী জিনাতারা হক আপনাদের দুজন কি স্বাগত দুজনই আপনারা বাড়ি থেকে যুক্ত হয়েছেন আমার সাথে জিনা তারা হক আমি আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই পারিবারিক সহিংসতার এই বিষয়টি আমরা করোনা যখন বাংলাদেশে হানা দেয় তখন থেকেই আমরা আলোচনাটা করছি আপনার কাছে আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে প্রথম দিকে বাংলাদেশের কোনো স্টাডি আমাদের কাছে ছিল না এখন ব্রাক একটা স্টাডি ইতিমধ্যেই দিয়েছে যেখানে বলা হচ্ছে যে ৩২ ভাগ বেড়েছে আগের থেকে নারী নির্যাতন বা পারিবারিক সহিংসতা এবং এই লকডাউনের সময় ঘরে থাকার ফলে যেটি ঘটছে এছাড়াও বেশ কিছু তথ্য ইতিমধ্যে আমাদের হাতে এসেছে যেটি আমি আমার সূচনা বক্তব্যে বলেছি আপনার কাছে প্রশ্ন জিনা দ্বারা হোক যে সহিংসতার ধরনটা কীরকম বা খানিকটা বদলেছে লকডাউন না থাকলে একটা নারীর প্রতি যেরকম সহিংসতা হয় লকডাউন থাকলে সেই মাত্রাটা একটু ভিন্ন রকমের হয় সহিংসতার মাত্রা বদলেছে বলছেন বিশেষজ্ঞরা সেই বিষয়টি আপনি একটু যদি বলেন মালিক না এবং ঘরে কিন্তু সেই বিষয়টা একটা স্পষ্ট যে এই ঘরের আমরা সবসময় এটা দাবি করি না যে নারীর ঘর কোনটি তো নারী যখন বাবার বাড়িতে থাকে তখন সেটা বাবার বাড়ি বা ভাইয়ের বাড়ি আর যখন সে বিয়ে করে আসে সে শ্বশুর বাড়ি অথবা স্বামীর বাড়ি তো আজকে করোনার দিনে কিন্তু আমাদের মনে করা হচ্ছে যে আমরা সবচেয়ে সেফ থাকবো কোথায় বাড়িতে বা ঘরে তো সেই ঘর বা বাড়িটা কোথায় তার মানে যে নির্যাতনটার মধ্যে আমরা ছিলাম সে নির্যাতনের ধারাবাহিকতায় নারী আরো বেশি নির্যাতনের শিকার হচ্ছে কারণ সে হচ্ছে এখন স্বামীর বাড়িতে সে আশ্রয় নিয়ে আছে তো ফলে যেটা হচ্ছে আমাদের কাছে যে তথ্যগুলো আসছে যে বেশিরভাগ সময় স্বামীরা বলছে যে তুমি ঘর থেকে বেরিয়ে যাও এই যে ঘর থেকে বেরিয়ে যাও যে স্বামী যে আগে কখনো বলেনি সেই স্বামী কিন্তু এখন বলছে তার মানে যেমন আমাদের অনেকে বলেছে যে আগে আমি কখনো এটা ভাবতেই পাইনি যে আমার স্বামী এই কথাটা বলবে কিন্তু এখন কিন্তু সে বলছে কারণ স্বামী তো জানে যে এই সময় এই শব্দটা বলা মানে তাকে সবচেয়ে সহজে তার প্রতি ওই নির্যাতনটা করে এবং আমরা আরো পেয়েছি যে যেহেতু এখন ওই যে পুলিশ বলেছে যে বাসা থেকে বের করে দেয়া যাবে না সেই জন্য ডিভোর্স এর হার বেড়ে গেছে এখন ডিভোর্স টা হয়তো নথিভুক্ত হয় গবেষণা কিন্তু সবসময় নথিভুক্ত তথ্যের উপর আসে কিন্তু দেখা যাচ্ছে এখন নথিভুক্ত হয়নি কিন্তু লিগাল ভাবে লয়ার দিয়ে অলরেডি ডিভোর্স ফাইল করে দিয়েছে এবং আমরা জানি যে যখনই এই লকডাউনটা উঠে যাবে আপনি দেখবেন যে ডিভোর্স এর হার অনেক বেড়ে যাবে এবং এটা পুরুষ দ্বারা ডিভোর্স এর হারটা অনেক বেড়ে যাবে তার মানে হচ্ছে যে নির্যাতন ঘরের কাজে যুক্ত হয়ে যেতে হচ্ছে যে এবং এই যুক্তটা এমন এক পর্যায়ে যে এখন তো পুরুষ একসাথে আছে আগে কিন্তু নারীর কাজটাতে নারী তাও নেতৃত্ব দিত এখন পুরুষ সবসময় থাকছে সে সারাক্ষণই 
ফুড ধরছে আচ্ছা তরকারি তা বেশি রান্না করলা কেন বাজার বেশি ব্যবহার করে ফেলছো বাচ্চাকে এটা খাওয়াচ্ছো কেন মানে এই যে আপনার মনে হতে পারে যে এটা খুবই নিষ্পাপ একটা আলোচনা এটা তো স্বামী স্ত্রীর মধ্যে হয়েই থাকে বা ভাই বোনদের মধ্যে হয়েই থাকে কিন্তু এটা কিন্তু প্রতি মুহূর্তে একটা নারীকে চাপের মধ্যে রাখছে তার মানে ইউ আর এ ভেরি ব্যাড ম্যানেজার তুমি ঠিক মতো ম্যানেজ করতে পারো না তার মানে আপনার যে জায়গাটা আপনার ছিল সেই জায়গাটাতেও আরেকজনের দখলদারিত্ব চলে আসতেছে তার মানে যেটা হোক আমি ফিরবো আবারও আপনার কাছে আমি একটু মিতি সঞ্জনের কাছে যেতে চাই মিটি সঞ্জনার কাছে যেতে চাই মিটি সঞ্জনা আপনি একটু আমাকে জানাবেন যে যেই কথাগুলো আসলে জেনেতারা হক বললেন আমরা জানি যে এমনি এমনি সময় পারিবারিক সহিংসতা অথবা সহিংসতা অথবা নারী নির্যাতনের ঘটনায় মামলা করার সুযোগ থাকে অথবা নারীর অন্তত কোথাও যাওয়ার সুযোগ থাকে এই মুহূর্তে এটি এমন একটি সময় যে আসলে এই সংক্রামক ব্যাধি ছাড়া আর কোনো কিছুর উপরেই মনোযোগ দেওয়া আসলে কারোর পক্ষেই সম্ভব হচ্ছে না এই বিষয়গুলো যারা স্টেক হোল্ডার তাদের পক্ষেও সম্ভব নয় আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী বলেন অথবা অন্য যে কারোর পক্ষে এই সময় আসলে আইনি দিকগুলো কি হতে পারে বা যদি আমি বলি যে কাঠামোগতভাবে একজন নারী যদি নির্যাতনের শিকার হন তিনি কি করতে পারেন থিওরিটিক্যালি আমরা যদি বলি পুলিশ কিন্তু সব সময় থাকার কথা বা আছে যারা নারী নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন বা সহিংসতার শিকার হচ্ছেন তাদেরকে আসলে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য পুলিশের সব সময় থাকার কথা আইন শৃঙ্খলাকারী বাহিনী যারা আছেন তাদেরকে সবসময় তাদের পাশে থাকার কথা সো প্র্যাকটিক্যালি আমি যদি বলি গত এক সপ্তাহে আমি নিজে আমার কাছে চারটি কমপ্লেন আমরা পেয়েছি তো এই কমপ্লেনে যারা ভিক্টিম রয়েছেন নারী ভিক্টিম রয়েছেন অনেকে তারা মামলা করতে চাচ্ছেন বা জিডি করতে চাচ্ছেন সো এই একজনকে সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে আমরা আসলে চেষ্টা করেছিলাম যে একটি পুলিশ স্টেশনে কমপ্লেন করার জন্য সো পুলিশ স্টেশন থেকে বলা হয় যে আপনারা এই মুহূর্তে যদি কোন ধরনের আপনার খুব বেশি সিরিয়াস নেচারের কোন ধরনের কোন ভায়োলেন্স না হয়ে থাকে সহিংসতা যদি খুব অতিরিক্ত মাত্রায় না হয়ে থাকে এক্ষেত্রে আপনারা চেষ্টা করেন যে কি করে আসলে এটি অ্যামিকেবলি সেটেল করা যায় বা নিজেদের ভিতরে সেটেল করা যায় তো আসলে আমরা ব্যাপারটি বুঝতে পারছি যে এই মুহূর্তে মামলা আসলে পুলিশকে নিতে হবে কিন্তু এখানে কিছু প্র্যাকটিক্যাল ডিফিকাল্টিস আছে ধরেন যে এখন যদি একজন অভিযুক্তকে আসলে অ্যারেস্ট করতে হয় গ্রেফতার করার ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে একটি ভয় রয়ে যায় যে সে তাকে যদি তখনই হাজতে চালান দেওয়া হয় সেক্ষেত্রে তাকে আবার কোর্টে প্রডিউস করার ব্যাপার আছে আপনি জানেন যে বাংলাদেশের সব আদালত এই মুহূর্তে বন্ধ রয়েছে সো এই অবস্থাতে কাউকে অ্যারেস্ট করাটা আসলে প্র্যাকটিক্যাল বেশ কিছু ডিফিকাল্টি রয়েছে এবং এতে একটি কন্টামিনেশনের ভয় আছে যে একজন অভিযুক্ত থেকে আরো অনেকের মাঝখানে এই অসুখটি ছড়াতে পারে এবং আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে শেল্টার হোম যেগুলো আছে সেফ হোম গুলো সেগুলোতে কিন্তু আমরা যেটা এক্সপিরিয়েন্স করছি যে নতুন করে কিন্তু কোন ধরনের ব্যক্তিকে সেখানে স্থান সংকুলন করা সম্ভব হচ্ছে না বা নেওয়া হচ্ছে না এর মূল কারণ হচ্ছে যে ঠিক একই কারণ যে যেহেতু ডাব্লিউএইচও থেকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে সকলকে ঘরে অবস্থান করতে হবে এবং সকলের নিরাপত্তার জন্য এখন ঘরে অবস্থান করতে হবে কাজে এমনিতে অবকাঠামোগত ভাবে আমাদের সেই ফোনগুলোতে স্থানের খুব অভাব স্থান সংকুলন করা যায় না মানুষজনকে সেখানে অ্যাকোমোডেট করা যায় না সেখানে এই পরিস্থিতিতে তো আসলে নতুন করে কোনো ভিক্টিম যখন সেখানে যাবে সেখানে চোদ্দ অনেকগুলো অনেক নারী কতজন নারী এই মুহূর্তে আমার কাছে আসলে তথ্যটি নেই কিন্তু অনেক নারী তাদের পারিবারিক ভায়োলেন্সের শিকার যে তারা হয়েছেন সেই ছবি গণমাধ্যম সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন এবং সেটি ইন্টারন্যাশনালি বাংলাদেশে এরকম কোনো ছবি আমরা এখনও দেখিনি কিন্তু এরকম ছবি এসেছে আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে যেহেতু আমরা আইনের কাছে এই মুহূর্তে যেতে পারছি না অথবা কিছু সমস্যা আপনি তুলে ধরলেন বাস্তব সমস্যা এরকম কোনো পদক্ষেপ আসলে নিতে পারেন কি না নারীরা বা আমাদের সমাজের প্রেক্ষাপটে সেটি আসলে কতখানি সম্ভব বা বাস্তব আমি এই রিপোর্টটি দেখেছি এবং এই রিপোর্টে খুব অল্প কিছু সংখ্যক নারীদের ছবি এসেছে বা তারা প্রকাশ করতে রাজি হয়েছে সেখানে আপনি জানেন যে ইংল্যান্ডে এখন ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের হার বেড়ে ফিফটি পার্সেন্ট বেড়ে গিয়েছে মেক্সিকোতে গত তিন মাসে এক হাজার নারীকে হত্যা করা হয়েছে 
যেটিকে আমরা ফেমিসাইড হিসেবে জানি যে একজন শুধুমাত্র নারী বলেই জেন্ডারের কারণে তাকে যখন হত্যা করা হচ্ছে তখন এটিকে আমরা ফেমিসাইড বলি এবং এখানে কিন্তু আমার কাছে মনে হয় এই মুহূর্তে একটি সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা খুবই প্রয়োজন অনেকে আমরা বলছি যে এই সময় এগুলো নিয়ে কথা বলা একটা লাক্সারি যেখানে মানুষের জীবন বাঁচছে কিন্তু একজন করোনা ভাইরাস এর ভিক্টিম ঠিক যেমন ভাবে তিনি আক্রান্ত যেমন ভাবে তিনি ভিক্টিমাইজ ঠিক একই ভাবে কিন্তু একজন পারিবারিক সহিংসতার শিকার যিনি হচ্ছেন তাকেও কিন্তু আমাদের সমান গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হবে এবং অনলাইনের থ্রুতে আমরা তো নানা ধরনের আমরা আজকে প্রোগ্রাম করছি অনলাইনে সমস্ত কিছু মিটিং হচ্ছে ওয়েবিনার হচ্ছে সব ধরনের সেমিনার অনলাইন হচ্ছে তাহলে এই ধরনের প্রতিরোধ কেন আমরা অনলাইনে গড়ে তুলতে পারি না এবং এছাড়াও আমরা আরেকটি আবেদন জানাচ্ছি সেটি হচ্ছে যে একটি ভার্চুয়াল কোর্ট সৃষ্টি করে আসলে এই বিষয়গুলোকে কেন কোর্টের সামনে আনা হচ্ছে না आईनजीवी घर बेहतरफर्म गोहर कर प्रतरोध गढ़े तोला सम्भव आसले की बांगलेश वास्तवत सम्भव ना कि বিপদ ডেকে আনার এক ধরনের আশঙ্কা থেকে যায় আপনি কি মনে করেন আপনি প্রকাশ করেন না করেন এটা নিয়ে আমরা বহুবার বলেছি আমরা মনে করি যে আমরা যখন নির্যাতনের ঘটনা শিকার যেটা প্রকাশ করি তখন যেটা হয় যে আবার তাকে পুনর্বার নির্যাতিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে কিন্তু আপনি নির্যাতন লুকিয়ে রাখলেও কিন্তু আপনি নির্যাতিত হবার আশঙ্কা থাকেন সেক্ষেত্রে এটি আমার কাছে মনে হয় ভালো উদ্যোগ কিন্তু এটাও আপনি জানেন যে আমাদের দেশে নারীদের হাতে প্রযুক্তির সুযোগ অনেক কম এবং এটা প্রায় মানে পুরুষের তুলনায় এটা অনেক এত বেশি কম যে এটা হয়তো খুব একটা মধ্যবিত্ত যারা বা আয় সুযোগ একটু বেশি তাদের জন্য হয়তো একটি সুবিধাজনক জায়গা দিবে কিন্তু যাদের আসলে নিম্ন আয়ের জায়গায় আছেন তাদের জন্য এটা খুব অনেক বেশি এটা সুযোগ দিবে না আবার যদি প্রকাশ করে কারণ নারীকে তো আবার সবসময় যে কারোর উপর নির্ভর থাকতে হয় সেই জায়গাটা আবার এই মুহূর্তে আবার এটা একটা সমস্যা তৈরি করতে পারে তবে আমার কাছে মনে হয় যদি সুযোগ থাকে এটা ডকুমেন্ট করা এবং তারপরে এটা প্রকাশ করা আমি ব্যক্তিগত ভাবে সবসময় নির্যাতনের ঘটনায় আমার প্রতি যে নির্যাতন হচ্ছে সেটা প্রকাশ করা পক্ষে কারণ আমি মনে করি যে এটার জন্য নারী কোনোভাবেই দায়ী না এবং এটা সারাক্ষণ সমাজ বলতে থাকে যে লুকিয়ে রাখো এটা লুকিয়ে রাখা যাবে না उदाहरण दिए पाल्टान प्रक्रिया कम मान से कथा बाड़ीते हजबैंडरा स्त्री बोलते घर थे बेर हो जाओ जेटी आगे बोलें ना बोल उदाहरण 
সেটাই আমরা স্পষ্ট না আমাদের সংস্কৃতিতে এমন যে পুরুষ মনে করে যে এটা তো কোনো সহিংসতা না এটাই এটাই স্বাভাবিক যেমন দেখা যাচ্ছে যে এখন পুরুষের এটা আমরা অনেক ইয়েতে দেখছি ফেসবুকে অনেক আড্ডা দিচ্ছে অনেকে রম্য ভাবে বলছে যে এখন তো স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক খুবই ভালো হবে এখন দেখা যাবে যে কন্ট্রাসেপটিভ জিনিসপত্র বেশি বিক্রি হবে তারপরে মনে করা হচ্ছে যে এটা এখন এই বন্ধে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কে এক ধরনের যৌন সম্পর্ক খুব উন্নত হবে কিন্তু এটা কিন্তু নারীর জন্য একটা বাড়তি চাপ তৈরি করছে কারণ নারী একই সাথে ঘরে কাজ করছে এবং নারীর এই যে মানে বাড়তি কাজ এই লোডের অবস্থা সে পান্ত হয়ে পড়ছে এবং আমাদের দেশে যেটা হয় নারীর জন্য পুষ্টিকর খাবারের যথেষ্ট বিশ্রামের একটা অভাব হচ্ছে তার উপর তার জন্য একটা বাড়তি চাপ হয়ে যায় যখন তার স্বামী আবার বলে যে না আসো আমরা আবার রাত্রেবেলা আমাদের ভালোবাসা করি এই যে এই সম্পর্ক তখন তার কাছে চাপ এবং সে যদি তখন অস্বীকার করে এবং আপনি জানেন যে আমাদের দেশে এটা খুবই আনকমন যে নারী বলবে যে আমার এখন ভালো লাগছে না অর্থাৎ তার চয়েস তার কনসেন্ট তার সম্মতি তার ইচ্ছা এটার কিন্তু কোন বিষয় না আমাদের সমাজে এবং যখন এটা কিন্তু নারী বলতেও পারবে না কারণ নারী বলবে যে আসলে হয়তো আমারই সমস্যা আছে আমি শারীরিক ভাবে দুর্বল কিন্তু সে যে দুর্বল এই ক্রমাগত এই ব্যবহারের কারণে এই আচরণ এই পরিবারের পুরো দায়িত্ব নেওয়ার কারণে হচ্ছে এটা কিন্তু কেউ কাউকে সে বোঝাতে পারবে না এবং কেউ বুঝবেও না এবং এগুলো এক ধরনের ফান হিসাবে নেওয়া হয় এটা যে একটা নারীর জন্য যদি কি পরিমাণ পীড়াদায়ক এবং এটা যে ক্রমাগত তাকে শারীরিক ভাবে অসুস্থ করে ফেলে এটা আমরা বুঝে উঠতে পারি না এবং আমাদের কাছে যে তথ্যগুলো আসছে আরেকটা জায়গা থেকে যে এই জিনিসটা প্রকাশ পায় না প্রকাশ পাচ্ছে কি যে না ও স্ত্রী ভালো ব্যবহার করছে না যখন আপনি অনেক প্রশ্ন করবেন তখন প্রকাশ পায় যে ঘটনা ওইখানে যে নারী আসলে তখন ওই কাজের জন্য উপযুক্ত ছিল না আরেকটা বিষয় আমরা বলছিলাম যে অর্থনৈতিক ভাবে নারীকে নিঃস্ব করে ফেলা হচ্ছে আপনি জানেন যে নারীরা সবসময় একটু নিজে সঞ্চয় করে রাখে বা তার একটা হয়তো সে আয় করেন বা সে হয়তো আয় না করলেও তার একটা সঞ্চয় থাকে এখন এই মুহূর্তে যখন সংসারে আর্থিক অবস্থা তৈরি হচ্ছে প্রথমেই সবাই নজর দিচ্ছে নারী সে জমানো অর্থের উপর এবং নারীকে বাবার বাড়ি বা ভাইয়ের কাছে বা বোনের কাছে পাচার হচ্ছে যে যাও তাদের কাছ থেকে কিছু নিয়ে আসো এবং নারী সবসময় তার দামটা বা তার মূল্যটা তার উপযোগিতাটা সমাজে বা পরিবারে তুলে ধরতে চায় যে তার কিরকম নেটওয়ার্ক আছে সে কতখানি পরিবারে সহযোগিতা করতে পারছে এবং এই সময় আমাদের কাছে গ্রামীণ জায়গায় বেশি যে তথ্য গুলো আছে যে এই টাকা চেয়ে স্বামী অনেক স্ত্রীকে চাপ দিচ্ছে মারপিট করছে মানসিক নির্যাতন করছে ইভেন বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছে যেন টাকা নিয়ে কারণ তার এই মুহূর্তে হাতে পয়সা নেই জি জি তারা হোক ধন্যবাদ আপনাকে আমি একটু মিতি সঞ্জনার কাছে যেতে চাই মিতি সঞ্জনা আসলে এক ধরনের ম্যারিটাল রেপের কথা বলছিলেন জিনা তারা হক যেটি আসলে এক ধরনের সহিংসতা এবং এটিকে আমাদের দেশে সহিংসতা হিসেবে মনে করা হয় না এই বিষয়টি নিয়ে কি আসলে মানে অন্য সময় এই বিষয়টি প্রমাণ করা বা এটি নিয়ে কথা বলার থেকেও এই সময় অন্তত এই করোনাকালে এই ম্যারিটাল রেপ বা বৈবাহিক সম্পর্কের পরে যৌন সম্পর্ক জোর জবরদস্তি করে এটি এক ধরনের চাপ নারীর প্রতি বা এক ধরনের সহিংসতা এবং এটাকে সহিংসতা মনে করানোর জন্য আসলে আইন কি করতে পারে এখানে আসলে এই প্রশ্নটি বারবার ম্যারিটালের রেপের প্রশ্নটি বারবার উঠে আসছে কিন্তু আসলে দুঃখজনক ভাবে হলেও আমাদের দেশে কিন্তু ম্যারিটাল রেপ বিষয়ে কোনো আইন নেই এবং আইনে আসলে এটিকে রিকগনাইজ করা হয় না যদি আমরা জানি যে আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে কিন্তু এই বিষয়ে আইন হয়েছে এবং আইন পরিবর্তন করে এটিকে একটি অফেন্স হিসেবে দেখানো হচ্ছে কিন্তু আমাদের দেশে কিন্তু আসলে যখন ম্যারিড কাপলের মধ্যে কোনো রিলেশনশিপের ভিতরে কিন্তু কনসেন্টের বিষয়টি যেহেতু ম্যারিটাল রেপকে রিকগনাইজ করা হয় না কাজে দেশের আইন অনুযায়ী এটি যেহেতু অফেন্স নয় কাজে এর জন্য আসলে আইনগতভাবে কোনো প্রতিকার পাওয়ার কোনো তেমন কোনো সুযোগ আসলে এখানে দেখছি না তার মানে হচ্ছে যে এই বিষয়টির কোনো আইনগত এই না এই মুহূর্তে নেই কিন্তু অন্তত লকডাউনের সময় এই ধরনের ঘটনা আর প্রতিকার আসলে নারীরা কি তাহলে আসলে কোনোভাবেই পাওয়ার কোনো সুযোগ নেই আইনের কাছ থেকে যদি না পাওয়া যেতে পারে সামাজিকভাবে আসলে সেটি কোনোভাবে পাওয়ার সুযোগ আছে কি না এটি আছে আমার কাছে আমার কাছে যেটা মনে হয় যে আমরা বলছি যে সবভাবে আমরা এখন আসলে এই মুহূর্তে একটি উপায় আছে সেটি হচ্ছে যে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা তোলা এবং এটি করতে হবে অনলাইনের মাধ্যমে ডিজিটালি এবং সেই সাথে সাথে কিন্তু আমরা এটাও বলছি যে এই যে আমি আপনাকে বললাম যে চারজন আমার কাছে এসছে তাদের বিভিন্ন অভিযোগ নিয়ে এখন এই মুহূর্তে ধর আমি লয়ার হিসেবে আমি কিন্তু কাউকে দিয়ে তাকে একটি পুলিশ স্টেশনে পাঠাতে পারছি না 
যে যে একটি অভিযোগ করার জন্য সো এই ক্ষেত্রে আমরা আরো একটি কথা বলছি যে এটি কি সম্ভব কি না যে অনলাইনের মাধ্যমে যদি জিডি গুলো পারিবারিক সহিংসতার চারটি ধরন স্পষ্ট করা হয়েছে অনেক ধন্যবাদ জিনাতারা হক অনেক ধন্যবাদ মিতি সঞ্জানা আমরা নিশ্চয়ই এই বিষয়গুলো নিয়ে আরেকটু বিস্তারিত নিশ্চয়ই পরবর্তীতে আবারও আলোচনা করার সুযোগ আমাদের থাকবে যেহেতু আসলে করোনাকাল পার হয়নি এবং খুব সহজে পার হবে এমনটাও আমরা আশা করতে পারছি না ধন্যবাদ দুজনকেই যুক্ত হবার জন্য অন্য পক্ষেই ছিল আজকের মতো ডিবিসির সঙ্গেই থাকুন চব্বিশ ঘন্টা